இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கடையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இப்போ நிறையா மரங்களை கொண்டு வரணும் இப்போ அதனால தான் நம்ம வந்து எப்பயுமே விவசாயம் இயற்கை விவசாயத்துக்கு வரும்பொழுது நிறையா மரங்களை பயன்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா மரங்கள் ரெண்டு வகையில் நமக்கு நன்மை செய்யுது ஒன்று தண்ணீரை பிடிக்குது இன்னொன்று வந்து நிறையா ஹியூமஸை கொடுக்குது ஒரு மரம் கொடுக்குற அந்த தலை குடை இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி நீங்கள் கணக்கேப்பட முடியாது நீங்கள் மாடு சாணம் போகிறத விட கூடுதலாக கொடுக்கும் நம்ம அதை கணக்கே எடுக்கிறது இல்லை அதை என்ன செய்கிறோம் கணக்கில் எடுக்காமல் அது கூட்டி பெருக்கி எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் எங்கே போட்டுவோம் வெளியே கொண்டு போட்டுவோம் நம்ம இடத்துலேயே போகிறது இல்லை அவ்வளோ இது கொடுக்கும் அது மட்டும் இல்லை ஒரு மரம் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த மரத்தில் ஆணிவேர் மரங்கள்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா ஆணிவேர் மரங்களை நிறையா பயன்படுத்தணும் ஆணிவேர் மரங்கள் கீழே ரொம்ப தூரம் போகும் சல்லிவேர் மரங்கள் பரவாயில்ல சில மரங்கள் சல்லிவேர் உடைய பெரும்பாலும் மரங்கள் ஆணிவேரும் சல்லிவேரும் சேர்ந்து இருக்கும் இப்போ தென்னை போன மரங்கள் சல்லிவேர் தான் மெ மெயினாக இருக்கும் ஆணிவேர்கள் குறைவாக இருக்கும் ஆணிவேர்கள் இருக்காது தென்னைக்கெல்லாம் இருக்காது இப்போ இந்த மாதிரி ஆணிவேர் கொண்ட மரங்கள் இருக்கு இல்லையா இந்த மரம் இப்போ நீங்கள் சீமகர்களெல்லாம் பிடிக்க பாருங்கள் சின்ன செடியவே உள்ளே போயிருக்கும் ரொம்ப ஆழமாக அப்போ அது என்ன பண்ணால் கீழே இருந்து தண்ணி மட்டும் எடுக்கிறது இல்லை சத்துக்களை எடுக்கும் இப்போ சத்துக்களை எடுத்து பம்பிங் ஸ்டேஷன் மாதிரி வெளியே கொண்டாந்து கொட்டிக்கிட்டே இருக்கும் எப்படி கொட்டும் இலையை வெளியாக கொட்டும் இப்போ அவர் சொல்ல சிலிக்கா வேணும் அப்படின்னா சில குறிப்பிட்ட மரங்கள் தங்களுடைய இலை உணவு தான் சிலிக்காவை கொடுக்கும் மாலிப்ட் இடத்த சில மரங்கள் கொடுக்கும் இப்படி ஒரு ஒரு மரமும் ஒரு வகையான இப்போ கிளீட்டி சீடியாக சொன்னாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றும் இந்த வழியாக எடுத்து சத்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ கொடுக்க கொடுக்க மண்ணில் நிறையா சத்துக்கள் சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ எவ்வளோ கூட நீங்கள் மரங்களை உங்கள் நிலத்தில் கொண்டு வரீங்களோ அந்த அளவுக்கு தண்ணீரும் கூடும் சத்தும் கூடும் இப்போ இந்த ரைசோ வியர் ஸ்பேர்னு சொல்லுவோம் வேர் மண்டலம் இருக்கு இல்லையா அந்த வேர் மண்டலம் முழுக்க தண்ணீரை பிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இதுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஒரு இழுவத்தன்மை கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் மாதிரி இழுக்கிற தன்மை இருக்கும் எல்லா இடத்துலையும் தண்ணி இருக்கும் நீங்கள் மூங்கில் தோட்டங்களை போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் மூங்கில் நிறையா மூங்கில் வச்சக்கூடிய தோட்டம் பாருங்கள் நடந்து போனீங்க உள்ளே ஈரமாகவே இருக்கும் தரையில் தொட்டிங்கன்னா ஈரமாக இருக்கும் நீங்கள் கடுமையான கோடையில் கூட பார்த்தா கூட அந்த மூங்கில் அந்த அடி அந்த மூங்கிலுடைய அடிப்பக்கத்தில் அவ்வளோ ஈரப்பதம் இருக்கும் அப்போ அவ்வளோ தண்ணியை பிடிச்சி வச்சுருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய பயிர்கள் எப்படி இருக்கும் கூடுதலாக வா வாழ்க்கையை வந்து நீட்டிக்க முடியும் அப்போ இந்த மாதிரி மரங்களை நிறையா கொண்டு வரணும் நம்ம நிலங்களுக்குள்ளே மரங்களை பார்த்தோன்னா ஷேடு வருது நிழல் வந்ததுனால நம்ம வந்து விவசாயம் பண்ண முடியாது விளைச்சல் குறைஞ்சிடும் வெட்டிடக்கூடாது அப்படி தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ பெரும்பாலான விவசாயிகள் என்ன செய்கிறாங்க மரம் இருந்தால் நிழல் வரும் நிழல் வந்தால் விளைச்சல் வராது அதனால் வெட்டிடுவோம் அப்படின்னு வெட்டுறாங்க அது தவறு ஏன்னா அதனுடைய மறைமுக நன்மைகள் எக்கச்சக்கமாக சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அவ்வளோ இருக்குது மரங்கள் நிறையா இருக்கு இப்ப என்ன பர்பஸ் அப்படின்னு பொறுத்து இருக்கு ஆணிவேர் மரங்கள் நம்முடைய மரபு சார்ந்த பழைய மரங்கள் இருக்கு நம்ம தமிழக மரங்கள் இப்ப தேக்கு இருக்குது அதே போல புளிய மரம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வாகை மரம் இருக்குது பனை மரம் சல்லிவேர் தாங்க அது வந்து சல்லிவேரை வச்சுட்டு தான் தண்ணீரை பிடிக்குமே ஒழிய ஆணிவேர் போறக்கூடிய மரங்கள் தான் முக்கியமானது இப்ப பனை மரத்தை பத்தி நம்ம பேசுறோம் நல்ல விஷயம் தான் ஆனால் பனை மரம் வந்து மற்ற மரங்கள் அளவுக்கு ஆல மரம் அரச மரம் அளவுக்கு தண்ணீர் சேமிக்காது அது பனை மரம் வந்து சார் இந்த தானிய பயிரில் விசாரணை பண்ணிச்சு அப்படிலாம் சொல்ல முடியாதுங்க ஏன் தெரியுமா இது இது அறிவியல் தாங்க இப்போ இப்படி மரம் இவ்வளோ பெரிய தலையை வச்சுருக்கு காற்று அடித்தா எதை தள்ளும் நான் முடி வெட்டிட்டேன் சுத்தமாக இருக்கிறேன் இவ்வளோ தான் இருக்கு எனக்கு எதை தள்ளும் இதை தான் தள்ளும் பனை மரம் என்ன கிளையா விட்டுருக்கு அப்புறம் எப்படி இது ஒரு அதிசயமாக சொல்லக்கூடாது பனை மரமெல்லாம் காப்பாற்றிருச்சு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது பனை மரம் நல்லதுதான் நமக்கு எனக்கு பெருமை தான் தமிழகத்தினுடைய பாரம்பரியமான ஒரு அடையாளம் தான் அதெல்லாம் சரி ஆனால் எக்ஸாஜரேட் பண்ணி கடவுள் ஆகக்கூடாது அதுதான் பிரச்சனையே இப்போ இது வந்து எல்லா மரங்களுக்கும் பொருந்தும் பாக்கு மரம் தனியாக இருந்தால் கூட அது பெருசாக விழுந்திருக்காது அது கிளை இல்லையில் ரொம்ப கிளை இருக்க மரங்கள் தான் விழும் இல்லை பனை மரமும் விழுந்திருக்கு பல இடங்களில் வளர்ந்துருக்கு அது நெருக்கமாக இருந்து அதிகமான காற்று வேகம் வந்தால் அவ்வளோ தான் செய்யும் அதை தவிர்க்க முடியாது இன்னொரு பறவை வந்து அதில் தள்ளலாம் அவ்வளோ தான் செய்யும் அதனால் அது சாத்தியம் அதனால் ஆணிவேர் மரங்கள் பெரும்பாலும் விழுறது இல்லை ஆலமரமே விழுது ஆலமரமே விழுந்திருக்கு அது நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா காற்றினுடைய வேகம் இருக்கு இல்லையா அதனால தான் இந்த காற்றுடைய வேகத்தை குறைப்பதற்கு அலையாத்தி காடுகள்னு சொல்கிறோம் பாருங்க அந்த பகுதியில் வந்து வேர்களை வந்து அது ஒரு தனித்துவமாக வச்சுருக்கோம் ஷில்ட்டு வேர் அதாவது என்ன சொல்லுவோம் ஷில்ட் ரூட்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அந்த மரம்
பால் தரக்கூடிய மரங்கள் பெரும்பாலும் அணிவேர் விடும் ஆல் அரசு தீச்சி இந்த மரங்கள் எல்லாமே அணிவேர் கொண்டது அதே போல் தேக்குக்கும் அணிவேர் போகும் வாகை மரம் இதெல்லாம் வந்து நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய மரங்கள் அந்த மரங்களை நீங்கள் நிறையா கொண்டு வரணும் நிலத்தில் வந்து சத்துக்களை கூட்டி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் வாகை இருக்குது கொன்றை இருக்குது அதாவது இந்த விதையை பார்த்தீங்கன்னா அப்படி மூடி இருக்கும் கடலை இருக்கு இல்லையா கடலை உடச்சிங்கன்னா உள்ளே கொட்டை வருது பாருங்கள் அவரை செடியை அவரை காயை அப்படி உடச்சிங்கன்னா அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மரங்கள் எல்லாமே நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடியது நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்தக்கூடிய மரங்கள் அந்த மரங்களை நிறையா கொண்டு வரணும் நம்ம நிலத்தில் அகத்தி இருக்குது அகத்தியெலாம் நிறையா அது வந்து மல்டி பர்பஸ் அது நாம் சாப்பிட்லாம் கால்நடைகள் சாப்பிட்லாம் நிலத்துக்கும் நல்லது அந்த மாதிரி மல்சிங்க எல்லாத்துக்கும் ஆகும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் சொல்லி முடிக்கிறேன் எப்பயுமே ஒரு ஒரு செடியும் ஒரு வகையான சத்துக்கள் எடுக்குது இப்ப நீங்க ஒரு இப்ப நெல் பக்கத்துல போயிட்டு நீங்க ஒரு மரம் வச்சிருக்கீங்கன்னா நெல் எடுக்கிற உணவு அது எடுக்கிறது இல்லை இப்ப நீங்க சொல்லக்கூடிய தலைச்சத்து மணி சத்து சாம்பல் சத்து வேணா எடுக்கலாம் ஆனா அபண்டன்ஸாக இருக்குது இல்லையா அந்த மரம் வந்து எடுக்கிறது போக கொட்டுது பாருங்கள் அது அதிகம் அது எடுக்கிறத விட கொடுக்குறது அதிகமாக இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை கிடையாது நீங்கள் இப்போ யூக்கலிப்டஸ் இருக்குது அப்படின்னா சிக்கல் இப்போ அது என்ன பண்ணோம்னா அந்த மரத்தினுடைய இலை இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் நிறைய ஆசிட் ஆசிட் கண்டன்ட் இருக்குது அது விழுந்த உடனே அமிலத்தன்மை கூட்டும் நிலத்தில் அது சிக்கலாகும் அப்படி சில மரங்கள் இருக்குது அதில் நம்மளுடைய மரங்கள் இல்லை வெளியேருந்து வந்தது எக்ஸோட்டிக் ஸ்பீசிஸ் அந்த மாதிரி மரங்களை சிக்கலை உருவாக்கும் அதை நம்ம தவிர்த்தல என்னங்க தென்னைமரமா இல்லை இல்லை தென்னைமரம் சல்லிவேர் இருந்தாலும் தென்னைமரத்துக்குள்ளே ஊடு பேர் நீங்கள் கொண்டே வரலாம் பெருசாக ஒன்று தண்ணிக்கு போட்டியே இருக்காது போட்டி எதுக்கு போட்டினா சூரிய வெளிச்சத்து தான் போட்டி இருக்கும் மரங்களில் சத்துக்களுக்கோ தண்ணிக்கோ போட்டி பெரும்பாலும் இருக்காது எந்த மரமே சூரிய வெளிச்சத்தை பிடிக்கிறதுக்கு தான் போட்டி கொடுக்கும் மேலே போகும் அதனால் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை ஒழுங்காக தண்ணீரும் இது கொடுத்தாலே அபண்டண்டாக இருக்குது நம்ம நிலத்தில் அதனால் அது பிரச்சனையே கிடையாது தென்னை ஆமாம் நிறையா தண்ணி கொடுக்கணும்ல இப்போ தென்னை வந்து மேகத்தை இழுக்காது மேக இல்லை இல்லை அது மித்து நிறையா இருக்குங்க இப்போ நிறையா மித்தை பற்றி ஒரு நாள் பேசலாம் எப்படி இயற்கை விவசாயத்தில் இருக்கிற மித்து இருக்குது இல்லையா அது நாட்டு மாடு மித்து சாண மித்து அதே போல் இது மாதிரி நிறையா கதைகள் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம வந்து இப்போ அது நம்ம தனியாக உட்காந்து பேசுவோம் எந்த மரமே மேகத்தில் போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது இல்லை அது எல்லாம் நீராய் போக்கு நடத்துது நீராய் போக்கு நடக்கும்போது நிலம் அந்த பகுதி குளிர போகுது மேகம் வந்தால் தண்ணி எடுக்க போகுது அது எப்படி மேகத்தை விரட்டும் வாய்ப்பு இல்லையா இல்லை வறட்சினா மேகத்தை இழுத்துருதா ஈரப்பதத்தை அப்படி எந்த அறிவியல் குறிப்பும் இல்லை அறிவியல் குறிப்பு இல்லை அப்படி எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை ஏன்னா எல்லா மரங்களும் வந்து நீராவி போக்கு தான் நடத்தவே ஒழிய அங்கேருந்து எடுக்கிறது இல்லை இப்போ சில மரங்கள் இப்போ சீம கருவலை இருக்குன்னு வச்சுக்கலேன் சீம கருவலை மாதிரி மரங்கள் என்னென்னா மிக குறைவான தண்ணீரை கூட எடுத்துகிட்டு உயிர் வாழும் அதுதான் அதில் உள்ள அதனுடைய அதோடைய ஸ்பெஷாலிட்டின்னு சொல்ல சிறப்பு என்னென்னா சில கலைகள் இருக்குது அந்த கலைகள் வந்து மழையே பெய்யாது ஆனால் கூட அது வந்து பச்சையாகவே இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பார்த்தீங்கன்னே கூட காஞ்சி போயிடும் சீமக்கருவில் காயாது பார்த்தீங்கன்னா அது பாட்டுக்கு இருக்குது பச்சை பசையன்னு இருக்கும் அந்த அது அதே மாதிரி ஒரு மரம் தான் நம்முடைய மரபு சார்ந்த வன்னி மரம் இருக்குல்ல சீமக்கருவிலையும் வன்னி மரம் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தது ஜூலி ஃப்ளோரா ரெண்டும் ஒரே குடும்பம் தான் அப்போ அதுவுமே பசுமையாக தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி கடுமையான முள் உள்ள மரங்கள் அப்போ கள்ளி இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி இதெல்லாம் வந்து பச்சை அப்படியே கொண்டு வச்சுருக்கோம் அப்போ அந்த மாதிரி மரங்கள் என்ன செய்யணும்னா அந்த இலையில் ஒரு வகையான அந்த மெழுகு மாதிரியான ஒரு இது வச்சுருக்கோம் அதை வேகமாக நீராய் போக்கு நடத்த விடாமல் பார்த்துக்கும் அப்படி தான் செய்யும் சொல்லுங்கள் வரப்பு எத்தனை அடி உயரம் இருக்கா சார் வரப்பு ஒன்று உயரமா வரப்போட உயரம் நீங்கள் அந்த ஸ்லோப்பை வச்சு தான் கணக்கு பண்ணும் சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வரப்பு உயர நீர் உயரம் நீர் உயரம் நெல் உயரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா கண்ணாப்பினா நீ ஏற்றுனீங்கன்னா சிக்கல் அதிகமாக இருக்கும் தண்ணீரே வந்து இப்போ நீங்கள் வண்ணும் இல்லை கழித்தறையில் வரப்பை உயரத்தை கூட்டினீங்கன்னா என்னாகும் தண்ணி தேங்கி நிற்கும் சலைனேஷன் நடக்கும் உப்பாக மாறிடும் நிலம் தவறாது அப்போ எப்பயுமே தண்ணீரை வந்து அளவுக்கு மாரி பண்ணக்கூட்டையெல்லாம் தண்ணி தேக்கணுமே ஒழியா நிலத்துக்குள்ளே தேக்கக்கூடாது நிலத்துக்குள்ளே பெனிட்ரேட் பண்ண வைக்கணும் உள்ளே வந்து ஊடுரு வைக்கணும் அதனால் எப்பயுமே இந்த வரப்பை வந்து ஸ்லோப் நான் போட்ட பார்த்திங்களா படம் இப்போ இந்த ஸ்லோப் இப்படி இருக்குன்னா சின்ன ஸ்லோப்பாக இருக்குன்னு வச்சுக்கலேன் நீங்கள் எப்படி போட்டே
இதில் கொஞ்சம் மேலே தண்ணி இப்படி வந்து அப்படி போயிடணும் மண் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது அவ்வளோதான் சில பேர் அப்படி சொல்கிறாங்க நிறையா உயரமாக போடுங்க வரப்பு நல்லது அப்படின்னு அது வந்து பின்னாடி வந்து சிக்கலை உருவாக்கிடும் அது குறிப்பாக மணல் சாரியில் கூட தெரியாது தண்ணி உள்ளே எடுத்துடும் ஆனால் களிமண் தரையில் அப்படி போட்டிங்கன்னா தண்ணி நிற்கும் தண்ணி நின்றுனா வேறு அழுகல் நோய் வரும் முதல்ல அங்கே இருக்கக்கூடிய மரங்களுக்கோ அல்லது வந்து தாவரங்களுக்கோ தண்ணி போய் மூச்சு விடணும் இல்லாதீங்க நம்ம தண்ணியில் கொண்டு முக்கிய வச்சோம்னா என்ன ஆகும் அப்போ வேருக்கும் வேரும் சுவாசிக்குது இப்போ சுவாசிக்கிற வேர்களுக்கு காட்டோட்டை இல்லாட்டி போச்சு எப்பயுமே நம்ம தண்ணீராக இருக்கட்டும் அல்லது வேறு வேறு சத்துக்களாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் பேசும் வழியாக செடிகளுக்கு கா வேர்களுக்கு காட்டோட்டம் இருக்குன்றதை நம்ம பேசுகிறதே இல்லை